অ্যাকাউন্ট সাইন আপ করার পরবর্তীতে আপনাদের বেশ কিছু জিনিস সেট আপ করতে হবে এর মধ্যে পোর্টফোলিও ওয়ার্ক হিস্টোরি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কিংবা বিভিন্ন ধরনের স্কিল টেস্ট ইত্যাদি এ পর্বে আমি আলোচনা করব কিভাবে আপনার প্রোফাইলে পোর্টফোলিও সেট করবেন এবং বলবো পোর্টফোলিও কি এবং কেন অর্থাৎ পোর্টফোলিওর গুরুত্ব কি এবং কি কারণে আপনারা পোর্টফোলিও সেট করবেন প্রথমেই আমার আপওয়ার্ক প্রোফাইলে লগ ইন করলাম লগ ইন করার পরবর্তীতে আমি এখানে আসব এখানে এসে দেখুন ভিউ প্রোফাইল এখানে একটা ট্যাব আছে এখানে আমি যাব এখন আপনারা স্কল করবেন দেখুন এটা পোর্টফোলিও সেকশান আমার এখানে অনেক পোর্টফোলিও অ্যাড করা আছে একটা কথা বলে রাখি ফিলান্সিং প্রোফাইলে আপনাদের সঙ্গে কখনোই ক্লায়েন্ট ফেস টু ফেস প্রথমে কথা বলবে না কখনো দেখবেন আপনাদের প্রথমে এবং আপনি কেমন আপনার বংশ পরিচয় কিংবা আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন এগুলো কখনো ক্লায়েন্ট প্রথমে দেখবে না ক্লায়েন্ট যে জিনিসটা দেখবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইল অর্থাৎ আপনার প্রোফাইল পেজটা ক্লায়েন্ট স্ক্রল করে কিংবা এক নজরে দেখে নিবে এ কারণে আমি বলছি যে আপনাদের প্রোফাইলটা অনেক সুন্দর করে সাজাবেন যাতে অ্যাট এ গ্লান্স ক্লায়েন্ট এটা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং আপনাকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে হায়ার করে মনে রাখবেন প্রোফাইল সাইন আপের পর প্রথম কাজটাই হচ্ছে অনেক সুন্দর করে প্রোফাইলটা সাজিয়ে ফেলা অন্য কোনো দিকে মাথা না দিয়ে আপনারা মনে রাখবেন আগে প্রোফাইলটা সেট আপ করবেন এ পর্বে আমি যেহেতু পোর্টফোলিও নিয়ে আলোচনা করছি এ কারণে বলছি যে পোর্টফোলিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজের একটা স্যাম্পল ক্লায়েন্টকে দেখাতে পারবেন অর্থাৎ আপনারা কি কী ধরনের কাজ পারেন এটার একটা আইটেম ক্লায়েন্টকে দেখাবেন আমি যদি এখানে যাই পোর্টফোলিও মিনিং দেখুন এ লার্জ থিন ফ্ল্যাট খেজ ফর লুজ শিট অফ পেপার সাস এস ড্রয়িং অর ম্যাপস এটা একটা জেনারিক একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে আছে যারা বিজনেসের স্টুডেন্ট বা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তারা এটাকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবেন পোর্টফোলিওর মূলত মিনিংটা হচ্ছে আমি এখানে যে দেখাই দেখুন একটা অ্যাসেট দেখুন একটা অ্যাসেট এটা আপনার সাচ অ্যাজ স্টকস বন্ডস কমোডিটিস এটা বিজনেসের ভাষায় আর ফিলান্সিং প্রোফাইলের ভাষায় যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে বলবো আপনারা কি কি কাজ পারেন ধরুন ই কমার্স ওয়েবসাইটের কাজ পারেন কিংবা ব্যানার ডিজাইন লোগো ডিজাইন কিংবা যে কোনো আপনারা কাজ পারেন যেগুলি সেগুলি আপনারা এখানে আপলোড করবেন আপলোড করার পরবর্তীতে কি হবে ক্লায়েন্ট আপনাদের প্রোফাইলে যখন আসবে ধরুন ক্লায়েন্ট জব পোস্ট করেছিল একটা ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট ডিজাইন করবে সে যদি এই পোর্টফোলিওটা দেখে মনে রাখবেন আপনাদের সম্পর্কে একটা প্রোয়াক্টিভ ধারণা চলে আসবে ধরুন আপনারা একটা কাজে বিট করেছেন যে কাজটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট ডিজাইন করা কিংবা ওয়ার্ড প্লেস ডেভেলপমেন্ট এখন ক্লায়েন্ট যদি আপনাদের প্রোফাইলের পোর্টফোলিওতে এসে দেখে যে ওয়ার্ড প্লেস নিয়ে আপনার চার পাঁচটা পোর্টফোলিও আছে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট অবশ্যই আপনাকে একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করবে পরবর্তীতে ইন্টারভিউয়ে আপনাদের পারফরমেন্স অনুযায়ী আপনাদের কাজে হায়ার হওয়ার সম্ভাবনা আসবে এ কারণে বলছি পোর্টফোলিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণে সবার প্রথমেই পোর্টফোলিওর দিকে নজর দিবেন। এখন আমি আসছি কিভাবে পোর্টফোলিও সেট করতে হয় ফার্স্ট ক্লাসে ক্লিক করবেন এখন প্রজেক্টে একটা টাইটেল দিবেন ধরুন আপনারা একটা প্রজেক্ট করেছেন অর্থাৎ প্র্যাকটিস করার জন্য আপনারা কিংবা অন্য যে কোনো ক্লায়েন্টের কাজের জন্য করেছিলেন সেটা ধরুন ব্যানার ডিজাইন ফর আইটি কোম্পানি ওকে অনেকেই এখানে শুধু ব্যানার ডিজাইন নামে দেয় কিন্তু আমি বলবো যে এখানে একটা ফর রাখবেন অর্থাৎ কিসের জন্য আপনারা এটা করেছেন এটা অবশ্যই দিবেন এর পরবর্তীতে দিবেন আইটি কোম্পানি অর্থাৎ আমি এখানে আইটি কোম্পানির জন্য করেছি যদি এখানে হয় বিজনেস অর্গানাইজেশন কিংবা যদি হয় 
ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ আপনারা যে কাজের জন্য করেছেন সেটাকে এখানে ফরের পর উল্লেখ করবেন অর্থাৎ যে কোনো একটা টপিকের উল্লেখ করবেন অর্থাৎ ক্লায়েন্ট যেন আপনাদের এই টাইটেলটা দেখে বুঝতে পারে আপনারা কিসের জন্য এই ব্যানারটা ডিজাইন করেছেন কিংবা ধরুন ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ফর অনলাইন ফ্যাশন শপ এমনভাবে প্রজেক্টের টাইটেলটা দিবেন অনেকে আছে এইটুকু দেয় শুধু এটা ভালো না কারণ ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে ধরুন ব্লগের জন্য হতে পারে তার পরবর্তীতে পার্সোনাল পোর্টফোলিওর জন্য হতে পারে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের জন্য হতে পারে অনলাইন লার্নিংয়ের জন্য হতে পারে এ কারণে আপনারা ফুল একটা ভিউ দিয়ে দিবেন যে ফ্যাশন শপের জন্য আপনারা করেছেন কিংবা বিজনেস সাইটের জন্য করেছেন এভাবে দিবেন এটা দিলে খুব ভালো একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয় এখন আসুন হোয়াট দিস প্রজেক্ট ডান অন আপ ওয়ার্ক অর্থাৎ এটা কি আপনারা যে কোনো একটা প্রজেক্টের ইসে করেছেন এটা যারা পুরাতন অর্থাৎ যাদের প্রোফাইলে অনেকগুলো ফিডব্যাক আছে কিংবা যারা কাজ করেছেন তাদের জন্য বাট যদি না থাকে এটা আপনাদের যেহেতু আপনারা নতুন সেট আপ করছেন আপনাদের এখানে কিছু দেওয়ার দরকার নেই এখন আসুন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ধরুন আমি একজন ওয়েব ডিজাইনার সেক্ষেত্রে আমি এই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করব আমার কাজটার কোয়ালিটি যদি হয় আর্টিকেল রাইটিং সেক্ষেত্রে আমি এখানে রাইটিং সিলেক্ট করব বা অন্য যেটা ম্যাচ করে ধরুন এসিওর কাজ যারা করেন তারা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং দিবেন এভাবে দিবেন ক্যাটাগরি দেওয়ার পরবর্তীতে আপনাদের সাব ক্যাটাগরি সেট আপ করতে হবে ধরুন এটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন সেক্ষেত্রে আমি এখানে ই কমার্স দিতে পারি কারণ অনলাইন শপের কাজ আপনার দেখবেন দেখার পরবর্তীতে আপনারা ওটা সেট আপ করবেন আমি এখানে ই কমার্স ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছি এখন প্রজেক্টের একটা ইউআরএল অর্থাৎ আপনাদের যে লাইভ ইউআরএলটা আছে ধরুন এই সাইটটা এটা আমার একটা পোর্টফোলিও এখন আমি এটাকে এখানে দিয়ে দিতে পারি যে আমি এই কাজটা করেছি অর্থাৎ এই যে টাইটেলটা আমরা ব্যবহার করলাম যে ফ্যাশন শপ ফ্যাশন শপের ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দিব আর যদি না থাকে এটা একটা অপশনাল ওকে তবে দিয়ে দিলে খুব ভালো হয় ক্লায়েন্টরা সরাসরি দেখতে পারে এখানে কমপ্লিশন ডেট অর্থাৎ কোন তারিখে আপনারা এটা শেষ করেছেন ধরুন আমি উনিশ তারিখে শেষ করেছি এটা এভাবে দিতে পারি এরপর আসি স্কিল সেকশনে স্কিল সেকশনে আসার সময় একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনারা কিসের কিসের জন্যে এই পোর্টফোলিওগুলো দিচ্ছেন ধরুন আমি এটাকে ওয়ার্ডপ্রেস HTML, PHP, এভাবে আপনারা স্কিলগুলো দিয়ে দিবেন সব সময় মনে রাখবেন এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা দিয়ে অনেক সময় সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আপনাদের হেল্প করবে এখন আসি এখানে কিভাবে আপনারা এই প্রজেক্ট ওভারভিউটা তুলে ধরবেন প্রজেক্ট ওভারভিউয়ের মধ্যে আপনাদের ডিটেলসভাবে এই প্রজেক্টটা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে খুব বেশি করে না হলেও কিছু কিছু জিনিস আপনাদের দিতে হবে যেমন আপনাদের ক্লায়েন্ট কি চেয়েছিল ধরুন পিএইচডি পেজেস ওকে ক্লায়েন্ট এটা দিয়েছিল পরবর্তীতে আমি কি করেছিলাম দেখুন ডিটেলস অ্যাবাউট ইউর কন্ট্রিবিউশন টু দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ আমি কি করেছিলাম দেখুন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে আপনারা এটা দিতে পারেন পরবর্তীতে আপনারা ওভারভিউ একটা কথা দিতে পারেন যে ক্লায়েন্ট খুব খুশি হয়েছিল ক্লায়েন্ট খুব খুশি হয়েছিল এভাবে আপনাদের একটা প্রজেক্টের ডিসক্রিপশান দিতে হবে বা ওভারভিউ দিতে হবে এখন আসি থামনেলটা কি কারণে দিতে হয় থামনেলটা হচ্ছে আমি প্রথম যখন পোর্টফোলিওটা দেখিয়েছিলাম তখন কিছু ইমেজ আসছিল ওই ইমেজগুলো হচ্ছে পোর্টফোলিওর থামনেল 
এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ সিলেক্ট করে দিতে পারেন ধরুন আমি যদি এটাকে দিই থামনেলটা একটু সুন্দর করার চেষ্টা করবেন কারণ থামনেলটা প্রথমেই দেখতে পাই এই কারণে থামনেলটা খুব সুন্দর করবেন এখন প্রজেক্টের ফাইল ধরুন এটা এইচ টি যদি ফাইল হয় এখানে আপলোড করে দিতে পারেন জিপ আকারে আমি এটা আর করছি না এখন পাবলিশ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন পাবলিশ প্রজেক্টে ক্লিক করার পরবর্তীতে আপনাদের এমনভাবে চলে আসবে এভাবে অ্যাটলিস্ট পাঁচ থেকে দশটা পোর্টফোলিও আপলোড করবেন ধরুন যদি ওয়েব ডিজাইনার হন এবং ওয়ার্ড পেসের কাজ করেন সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড পেসের পাঁচটা এইচ টি এম এল পিএসপি রিলেটেড দুই চারটা অর্থাৎ যে ফিল্ডে আপনারা থাকবেন বা যে ক্যাটাগরির কাজগুলো করবেন সেই ক্যাটাগরি রিলেটেড দশ থেকে পনেরোটা অ্যাটলিস্ট পোর্টফোলিও দিবেন এটা দিলে আপনাদের প্রোফাইল অনেক স্ট্রং হয়ে যাবে এবং আশা করি এভাবে আপনারা আপনাদের প্রোফাইলকে ক্লায়েন্টের সামনে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারবেন আজ অনেক কথাই বললাম আশা করছি পরবর্তীতে আমি আরও বিভিন্ন কিছু নিয়ে আলোচনা করব যেমন স্কিল সেকশন কিভাবে টেস্টে পাস করতে হয় বা টেস্ট কি কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও অনেক কিছু এখানে পুরো লিস্টটা দেওয়া আছে আপনারা এখান থেকে দেখবেন এবং কারিকুলামে এসে পর্যায়ক্রমে এখানে আপনারা সব কিছু পাবেন আশা করি এভাবে আপনারা নিয়মিতভাবে শিখতে থাকবেন এবং আপনাদের ক্যারিয়ারকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন সবার সাফল্য মন্ডিত ক্যারিয়ারের আশা ব্যক্ত করে আজ এখানেই শেষ করছি